சென்னையில் நிதி நிறுவனம் நடத்தி வரும் காந்தி குழுமத்திற்கு சொந்தமான இருபத்தி மூன்று இடங்களில் நூற்று பத்து அதிகாரிகள் கொண்ட வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை நம்முடைய சிறப்பு செய்தியாளர் பிரகாஷிடம் கேட்கலாம் பிரகாஷ் இந்த நிறுவனத்துடைய பின்னணி தொடர்பான சொல்லுங்க எதற்காக இந்த இந்த சோதனை என்பது மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு கண்டிப்பாக தேவபிரேன் இன்று காலை அதாவது அதிகாலை ஐந்து மணியிலிருந்து சென்னையில் இருபத்தி மூன்று இடங்களில் வருமான வரித்துறை புலனாய்வு பிரிவினர் சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள் அதாவது காந்தி குழுமம் காந்தி ஃபேப்ரிக்ஸ் காந்தி ஃபேஷன் என்று துணி வியாபாரம் செய்து வரக்கூடிய மொத்த வியாபாரம் செய்து வரக்கூடிய இந்த காந்தி குழுமத்துக்கு சொந்தமான கடைகளில் தற்போது இந்த வருமான துறை வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் இவர்கள் இந்த மொத்த வியாபாரத்தில் அதாவது டெல்லி லூதியானா இந்த அதாவது அவர்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த காந்தி வசதி என்று போடப்பட்டிருக்கிற இந்த போர்டில் கூட பார்க்கலாம் அவர்கள் எங்கெல்லாம் அந்த வியாபாரம் செய்து வருகிறார்கள் என்று அதாவது டெல்லி லூதியானா கொல்கத்தா கான்பூர் அகமதாபாத் மும்பை பகுதியில் இருந்து மொத்த வியாபாரமான துணிகளை வாங்கி வந்து தமிழகத்தில் இவர்கள் வியாபாரம் செய்து வருகிறார் அதே போன்று நம்முடைய திருப்பூரில் இருந்தும் இந்த ரா மெட்டீரியல் என்று சொல்லக்கூடிய நூல் போன்ற பொருட்களை மற்ற வட மாநிலங்களுக்கு அவர்கள் வியாபாரம் செய்து வருகிறார்கள் இந்நிலையில் இவர்கள் வருமான அதாவது வருமான வரி செலுத்தாமல் அவர்கள் வரி ஏய்ப்பு செய்ததாகும் அதே நேரத்தில் இவர்கள் தற்போது அதாவது லால்சந்த் மற்றும் ராம்சந்த் என்று சொல்லக்கூடிய சகோதரர்கள் தான் தற்போது இந்த நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார்கள் இவர்கள் மேலும் ஒரு நிதி நிறுவனத்தை நடத்தி வருவதாகவும் அதில் இந்த மொத்த வியாபாரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பணத்தை அந்த நிதி நிறுவனத்தை செலுத்தி வரி ஏய்ப்பு செய்திருப்பதாகவும் அந்த கணக்கில் காட்டாமல் அவர்கள் தற்போது வரியை ஏய்ப்பு செய்திருப்பதாக தற்போது குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிறது பத்துக்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் தற்போது உள்ளே சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் இதே பகுதியில் சென்னை சென்னையில் பாரிமுனையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிழங்கு தெரு என்று கொள்கை சொல்லக்கூடிய கொடோன் ஸ்ட்ரீட்டில் மட்டுமே இவர்களுக்கு பத்து கடைகளுக்கு வேலை இருக்கிறது அனைத்து கடைகளிலும் தற்போது இந்த வருமான வரித்துறை புலனாய்வு பிரிவினர் சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள் தேவப்பிரியர் இதற்கு முன்பு நடைபெற்ற சோதனையின் போது ஏதாவது ஆவணங்கள் கிடைச்சிருக்கா ஏன்னா இருபத்தி மூணு இடங்களில் சோதனை நடந்துட்டு இருக்கு காலையிலேருந்து காலை ஆறு மணிலேருந்து சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு ஏதாவது முக்கிய ஆவணங்கள் கிடைச்சிட்ருக்கா குறிப்பாக எந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் ஒரு மேலே முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது வருமான வரித்துறை தொடர் வரி வருமான வரி வரித்துறை அதிகாரிகள் தொடர்பாக ஏதாவது விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்களா தற்போது வரை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை ஏதாவது உள்ளே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் தரப்பிலிருந்து எந்த விதமான விளக்கங்களும் இதுவரை நமக்கு அளிக்கப்படவில்லை என்றாலும் கூட கோ நூறு கோடி ரூபாய் அதாவது நூறு கோடிக்கும் மேற்பட்ட கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வரி ஏய்ப்பு நடைபெற்றிருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் அதே நேரத்தில் சென்னையில் மிகவும் பிரபலமாக உள்ள அதாவது இதய நோய் பிரிவு வல்லுநராக இருக்கக்கூடிய மருத்துவர் பிரகாஷ் சந்த் ஜெயின் என்று சொல்லக்கூடியவரும் இவர்களுடைய டீலர்ஷிப் அதாவது இந்த வியாபாரத்தில் துணையாக இருந்திருக்கிறார் என்றும் அவரது வீட்டிலும் கூட தற்போது சோதனை நடைபெற்று வருகிறது இவர் அப்போல மருத்துவமனையிலும் மருத்துவராக இருந்து பணியாற்றி வந்திருக்கிறார் அதாவது வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிருந்து வெளியே வந்து நமக்கு தகவலை அளிக்கும் போது தான் இங்கே எவ்வளவு ஆவணங்கள் கற்று கைப்பற்றப்பட்டிருக்கிறது எவ்வளவு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வருமான வரி ஏய்ப்பு நடைபெற்றிருக்கின்ற தெரிய வரும் விரைவில் தெரிய வரும் காந்தி குழும நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இருபத்தி மூன்று இடங்களில் தற்போது வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் தொடர்பான கள விவரங்களை கொடுத்தீங்க பிரகாஷ் உங்களுடைய தகவல்களுக்கு நன்றி திருவள்ளூர் மாவட்டம் மேஞ்சூரில் மளிகை கடையில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டு இருந்த பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான குட்கா பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் மேஞ்சூரில் மளிகை கடைகளில் தடை செய்யப்பட்ட பான் மசாலா மற்றும் குட்கா பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்ததை தொடர்ந்து மளிகை கடைகளில் காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது ஒரு மளிகை கடையை ஒட்டியுள்ள குடோனில் எழுபது மூட்டைகளில் பான் மசாலா மற்றும் குட்கா பொருட்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதையடுத்து பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள அந்த பொருட்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் பாலாஜி என்பவரை கைது செய்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தடை செய்யப்பட்ட பான் மசாலா மற்றும் குட்கா பொருட்கள் தாராளமாக கிடைப்பதாகவும் போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சென்னையில் நேற்று பெய்த மழையில் ஒரு வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் இரண்டு குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர் கோடை வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நேற்று மாலை மழை பெய்தது இந்நிலையில் சென்னை அமைந்த கரை பகுதியில் உள்ள கக்கா நகரில் அன்வர் பாஷாவின் வீடு மழையின் போது இடிந்து விழுந்தது வீட்டிற்குள் இருந்த அன்வர் பாஷாவின் பேர குழந்தைகள் ஃபயான் என்ற எட்டு வயது சிறுவனும் முஷ்கான் என்ற சிறுமியும் கட்டிட இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிக் கொண்டனர் அருகில் இருந்தவர்கள் இடிபாடுகளை அகற்றி குழந்தைகளை மீட்க முயற்சி மேற்கொண்டனர் ஆனால் முஸ்கான் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் படுகாயமடைந்த பயானை மீட்டு கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற
சென்னையில் வெளிப்படை சம்பவங்கள் அண்மை காலமாக அதிகரித்து வருகிறது அதிவேக இருசக்கர வாகனங்களில் வரும் கொள்ளையர்கள் சாலையில் நடந்து செல்வோரிடம் நகைகளை பறித்துக் கொண்டு தப்பி செல்வதும் கத்தியை காட்டி மிரட்டி வழிப்பறையில் ஈடுபடுவதும் அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் நேற்று ஒரே நாளில் நான்கு வழிப்பறி சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளன சென்னை மந்தவெளிப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த காயிர் வியாபாரி கனகராஜ் ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவர் கனகராஜை வழிமறித்து கத்தியை காட்டி மிரட்டி அவரிடமிருந்து பதினேழாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் மற்றும் செல்போனை பறித்துச் சென்றுள்ளனர் தாம்பரத்தைச் சேர்ந்த மணிகண்ட பிரபு என்பவரிடமும் அவரது நண்பரிடமும் தேனாம்பேட்டை பூப்பனார் மேம்பாலம் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மூன்று பேர் கத்தியை காட்டி மிரட்டி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பணம் மற்றும் செல்போனை பறித்துக் கொண்டு தப்பி ஓட முயன்றுள்ளனர் அப்போது கொள்ளையர்களை பொதுமக்கள் பிடித்து காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர் விசாரணையில் கொள்ளையில் ஈடுபட்டது ஆயிரம் விளக்கு பகுதியைச் சேர்ந்த அப்பாஸ் மற்றும் விக்கி என்பது தெரியவந்தது இதேபோல் அமைந்த கரையில் அரசு பேருந்து நடத்தினர் கார்த்திகேயன் என்பவரை கத்தியால் தாக்கிவிட்டு அவரிடமிருந்து நகையை பறிக்க கொள்ளையர்கள் முயன்றுள்ளனர் அவர் கூச்சலிட்டதை தொடர்ந்து கொள்ளையர்கள் தப்பிச் சென்றனர் இதில் படுகாயமடைந்த கார்த்திகேயன் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் மேலும் வேப்பேரியில் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த சாகிர் முகமது என்பவரிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டி லேப்டாப் செல்போன் மற்றும் நகைகளை பறித்துச் சென்றுள்ளனர் சென்னையில் இதுபோன்ற வழிப்பறி சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதால் காவல்துறையினர் தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றனா்